Всем привет, друзья! У нас сегодня обзор полнокомплектного рефрижератора на базе Ивека Дели, который был собран по уму с учетом всех наших рекомендаций для перевозки цветочной продукции на юг нашей страны. Там, где высокие температуры, плюс 40, далекие расстояния из Москвы. Соответственно, стояла задача собрать полнокомплектный автомобиль, который будет а. комфортабельный, Б. Надежный, В. Презентабельный и Г. Учтет все пожелания нашего клиента и проблемы, с которыми они столкнулись, эксплуатируя другой транспорт, который был собран не нами. Долго мы к этому вопросу готовились, долго мы эту сделку согласовывали, она даже была, летом почти запустилась, потом затормозила, забуксовала, но по осени опять она пошла. Поэтому и в Дели рефрижератор для цветов. Погнали! Итак, стояла задача подобрать базовое шасси, которое будет прекрасно себя чувствовать на дальнике, будет мощное, надежное, выносливое и неприхотливое. Мы остановили после долгих согласований свой выбор на модификации ИВК Дейли. Это одна из немногих машин и марок, которые в настоящее время собирают базовые шасси, которые имеют в своем арсенале двигатель, который при должном внимании и должном уходе способны проезжать миллион, до миллиона километров, то есть так называемые миллионники. Потому что то, что сейчас в основном производится, к великому сожалению, имеет небольшой ресурс. Поэтому Ивека Дейли 35C15 с усиленными задними рессорами. Ивека, итальянский бренд Daily, обозначение модельного ряда, у которого полная масса от 3,5 до 7 тонн, 35 цент 15, индекс 35 обозначает, что у нас B категории полная масса нашего шасси 3,5 тонны, C15 обозначение индекса мощности нашего двигателя. 146 лошадиных сил. Б категорию в основном выбирают по причине того, что не нужно ставить тахограф, когда речь идет о дальнике. Поэтому э, EVK Daily 35 C15 прекрасно в это понятие вписывается. У этой модификации есть 50 C15, это, так скажем, там, старший брат. У него на тонну 700 больше полная масса и, соответственно, большая грузоподъемность. Но наша модификация 35 EVK идет в комплекте с дополнительным усилением рессор. Поэтому по грузоподъемности мы, в принципе, ничего в данном случае не потеряли. У нас уже есть огромное количество примеров, когда эти автомобили откатывают минимум по 500 тысяч километров. На нашем канале даже есть отзыв такого автомобиля, который мы собирали в 2016 году, обозревали, и потом этот автомобиль вернулся к нам в трейдин с пробегом 502 тысячи километров. И это за неполных 4 года на межгороде. Поэтому еще раз доказывает, что Ивека Дейли для дальних расстояний прям шикарная прекрасная машинка. Огромное преимущество и отличительная особенность э, исполнения Ивека Дейли – это рамная конструкция. И огромная благодарность концерну Ивека за то, что у, они предоставляют возможность выбора колесных баз большое количество. Так вот, 35C15 имеет колесные базы. 3000 мм под фургон длиной 340, колесная база 3750, 3450 мм, это под фургон 3750 длиной, это 7 или 8, нет, 6 или 7 европолет. Значит, колесная база длиной 3750 мм, на нее позволяет вам установить длину фургона 435, это 8 полет, и не очень Многим известная в нашем случае колесная база 4100 мм. Изначально длина, которая предполагается сюда для установки фургона, это 4,6 метра. Но так как у нас цветы и для нас важен полезный внутренний объем, мы в соответствии с директивой нашего завода центра Транстехмаш установили сюда фургон с максимальными габаритами, а именно длиной 4,8 метра. 
Подробно рассказывать о комплектации нашего шасси мы, естественно, не будем. Здесь стоит отметить лишь то, что у нас э, вот такое исполнение в ЭКДЛ идет где-то с 2015-2016 года. Э, машина внешне, конечно, изменилась. Здесь абсолютно другой э, внешний вид, капот, фары, бампер. Все другое по сравнению с предыдущим модельным рядом. Э, с 2021 года вроде готовится какое-то обновление, и мы надеемся, что ну, там, за 5 лет машинка там претерпит какие-то изменения, хотя бы внешние, внутренние, там вроде как только переход на Евро-6. Поэтому эти детали мы через полгода узнаем. Что хочет, хочется отметить, многим уже полюбился этот дизайн, такое исполнение этого автомобиля и мне, в принципе, в том числе. То есть это хороший прогрессивный внешний вид. Отдельно стоит отметить, что у нас базовая комплектация, которая достаточно неплохая, дополнена бизнес-пакетом. В этот бизнес-пакет дополнительно входят передние противотуманки. Это фары штатные, это, соответственно, у нас поворотнички. В штатную комплектацию входят широкие зеркала на ножки под, под увеличенные габариты фургонов. Зеркало имеет две зоны, стандартную и асферическую. Зеркала с обогревом, с электрорегулировкой, все чин-чинарем. В дополнение к бизнес, в комплектации бизнес у нас входит топливный бак. Солярочка, он у нас увеличенный до 100 литров. Визуально вы не отличите штатный на 80 и увеличенный на 100, поэтому у нас здесь конкретно 100-литровый бак. Задняя двухскатная наша шиновочка, как на 35-ке, так и на 50-ке, выглядит одинаковым образом. Напомню, что у нас усиленные рессоры в дополнение к нашей комплектации, но так как наш фургон достаточно большой и нам нужна, естественно, нужна грузоподъемность в районе 2 тонн, Комплект задней пневмоподвески, который установлен нами дополнительно, позволит без проблем перевозить до 2,5 тонны груза, а также добавить дополнительный комфорт и серьезную стабильность на трассе во время движения нашему автомобилю. Это тоже те доработки, которые мы согласовали с нашим клиентом и произвели. Отдельно по фургону мы поговорим в следующем блоке и отметим также, что по, в качестве подарка нашему клиенту мы установили сюда большой инструментальный пластиковый ящик, кронштейн под который мы изготовили на наших мощностях, который запираемый и, ну, естественно, на дальниках это все хозяйство, конечно же, нужно. Господа! Когда вы открываете водительскую дверь, естественно, вы видите то, что было и 5 лет здесь назад, и у нас есть подробный обзор на эту тему. Так вот, и вы эко молодцы, в плане большого количества бардачков, подбутылочников, подстаканников, все осталось на своем уровне, огромные большие здесь карманы. Маленький кармашек здесь, удобная ручка, и она же маленький кармашек здесь, ручка открывания. Кнопочки открывания и закрывания значит, наших электростеклоподъемников Вот эта кнопочка управления нашими зеркалами Боковыми зеркалами заднего вида Далее, что вы можете отметить Вот этот рычажок у нас регулировка круиз-контроля Вот это та нужная крутая штука, которая нужна на межгороде на дальниках Она находится у нас здесь вот в этом месте вы можете видеть, это органы управления нашей задней пневмоподвесочкой. Расположили так, как будто бы это родное просто. Вот так и было, как говорится. С компрессором. Это кнопка подкачки сразу обоих контуров. А это два контура стравливания левой и правой стороны. У нас двухконтурная пневмоподвесочка в этом месте. Вот в этом месте снизу, вот в этом месте снизу располагается специальная крутилочка. Располагается специальная крутилочка нашего дополнительного отопителя VBA100. Дополнительный воздушный отопитель фургона VBA100. Естественно, помимо того, что должны быть всякие э, активные ништяки, которые относятся к комфорту езды самого шасси, и водительское сиденье, конечно же, должно быть, естественно, баснословно комфортное. И в эко в этом плане, конечно, эталон. Огромное количество регулировок э, в любом направлении это регулируется. Поясничный упор, спинка, подлокотник. Э, здесь даже есть лифт, э, чтобы опускать или поднимать сидушечку. И самое главное приколюха, конечно же, это э, пневмо э, подрессоренное сиденье, которое дает возможность устанавливать вручную жесткость в зависимости от вашего веса. 
Вот это, конечно, очень серьезная и крутая штука на дальничке. Естественно, красота для водителя на этом не заканчивается. Помимо того, что здесь, естественно, центральный замок с пультом управления на ключе, мы можем видеть, что здесь и есть лепестки управления бортовым компьютером и нашей аудиосистемой. Аудиосистема, пожалуйста, обратите внимание, она у нас штатная, с проигрыванием диска. Не вижу разъема для USB. Могу предположить, что он где-то здесь, в этом месте должен быть. Но, короче, радио, диск и Bluetooth. Это означает о том, что у нас можно подключать наш телефон по громкой связи и управлять, естественно, с руля. Естественно, airbag. Естественно, нормальная комплектация. Вот так вот, включив, значит, зажигание, вы можете обратить внимание, что подсветка щитка приборов янтарненькая, приятненькая, как на бумерах. Вот она такая красивая. Щиток приборов читаемый. Бортовой компьютер в этом месте достаточно большой, предоставляет нужную вам информацию, ничего лишнего. Вслед за трендом вместе с Фордом Транзитом, и вековцы молодцы, наделали большое количество разных скрытых полостей хранения. Вот в этом месте можно кинуть какое-то барахло, которое нужно в дороге вам и оперативно вам, если вдруг надо достать. Вот в этом месте, значит, у нас кармашки, куда можно класть документы. Ага, и в этом месте мы с вами находим как раз таки USB разъем для проигрывания музыки. Обратите внимание, это для музыки, а справа для зарядочки. Хопчики, молодцы и вековцы. Не все так плохо, как оказалось. Вот, значит, центральная часть торпеды, она принципиально не изменилась с того года, 2015, когда мы машинку обозревали. У нас здесь корректор фар. Вверх-вниз аварийка, туманки передние, туманки задние, принудительное отключение системы курсовой устойчивости и кнопочка запирания дверей. А здесь блок управления нашим климатом. Отдельно хочу отметить о том, что у нас есть штатный кондиционер, который, так как автомобиль будет ездить на Кавказ, мы для нашего клиента сохранили. Это было обязательное условие. Тем самым повысив уровень комфорта. Но, к сожалению, функция сохранения кондиционера на ИВЭКах, ребят, очень дорогая. Поэтому имейте это в виду. А из этого ряда дополнительных кнопочек у нас фигурирует только кнопочка обогрения, обогрева боковых зеркал. Здесь она располагается. Ну и какое-то количество еще дополнительных опций. Здесь обычный карман, а вот в этом месте пульт управления нашей холодильной установки термокимик. В это место убрали, чтобы он сильно не мешал. Другое место не стали рассматривать, чтобы не уродовать нигде наши, наш внешний вид. В самом низу, вот в этом, располагается а, разъемчик для того, чтобы вы ставили сюда зарядочку. Здесь еще один карман, такой глубокий. Короче, вековцы молодцы в плане кармашков. Правая часть торпиды, отображение, естественно, левой части тоже есть. Такое углубление для хранения всяких мелочей, оно, кстати, поглубже, чем водительская сторона, за счет того, что здесь нет щитка приборов, поэтому нет необходимости. Накладочка, кармашек, бардачочек. Вот в этом месте располагается. Всякую трихому день можно засунуть. Так вот, ребят, ну и вот этот уродский динамик российской системы вызова экстренных служб. Просто караул. Ну, просто трендизм. Воткнули и все испортили. Ой. Ладно, бывает. Ну и небольшой подстаканчик для кофе и чая. Самое еще интересное, господа, это значит то, что и вековцы молодцы, и в плане полезного использования пространства это место под сиденьями превратили в огромный-огромный рундук. Сюда вы сможете засунуть неимоверное количество барахла. Согласны? Если, согла... Если согласны, ставьте лайк, пацаны. Ладно, лайки больше у вас просить ставить не буду, потому что как не посмотришь какое-то видео, все выпрашивают эти лайки, и аж блевать хочется, когда выпрашивают лайки. Так вот, ну и пассажирская сторона. Здесь все то же самое. Управление стеклоподъемником, ручка, огромное количество 
открытых и скрытых полостей хранения. Поэтому за исполнение внутреннего пространства нашей кабины безусловный пятак и веки просто вот вписываем. Силовая установка, которая стоит на этом автомобиле, естественно, уже легендарная. И вековский, турбированный, надежнейший дизельный двигатель объемом 3 литра, мощностью 146 лошадиных сил. Евро 5 Пока еще идет у нас без мочевины, но евро 6 вроде как уже там будут уже с мочевиной. Поэтому через полгода выясним, будем знать. Работает он э, в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач. Есть версии э, с более мощными двигателями, там 170, 190. Даже мне как-то э, в... На ютубе человек писал, что есть 210 лошадиных сил ему попадались. Это, наверное, просто ракета, а не автомобиль. Этот автомобиль предполагает эксплуатацию в составе даже автопоезда. Поэтому небольшой прицеп к нему прицепить, если что, можно. Конечно же, то, что отличает наш автомобиль, это шикарный расход топлива по трассе. У него ориентировочный расход топлива с включенным холодильным оборудованием и с полной загрузкой примерно 13-14 литров солярки. Это очень и очень серьезный показатель. При этом надо отдать должное вековцам, они молодцы и э, на выставке показывали мод модификацию Дели на метановом э, двигатель, э, с, мет э, с двигателем на метане. Это тоже интересное решение, но из-за дороговизны и небольшого количества заправок пока, конечно, народ эти машины побаивается покупать, но и вековцы молодцы в этом плане. Вот. Здесь вы можете видеть, установлен как раз в подкапотном пространстве компрессор нашей пневмосистемы задней оси. Вторая важная составляющая нашего полнокомплектного рефрижератора – это изотермический фургон производства завода «Центр Транстехмаш». Когда мы собираем рефрижераторы, конечно, мы стараемся по-нормальному все сделать и перезаложить, естественно, возможные риски. Это означает то, что мы сюда установили фургон высокой изотермичности. Габариты нашего фургона длина 4800, ширина 225 и высота увеличенная 220. Стандартная мы сделали 235 оптимум. В пересчете это 25 кубов по наружным габаритам. Исполнение нашего фургона самое стандартное. Блокированная сталь снаружи на, дверях, на задних дверях и на стенках. Обрамление фургона – оцинкованная окрашенная сталь. Фурнитура задних дверей – оцинкованная сталь. Вот такая вот лесенка. Фурнитура. Фургон высокой стремичности – это толщина боковых стенок 60 мм, передняя крыша двери 90 мм. В разрезе вы можете видеть толщину нашей задней двери плюс пятилепестковый уплотнитель наших дверей. Панель пола с утеплением 120 мм. В качестве утеплителя используется пенополиуретан. Внутреннее исполнение стен нашего фургона также блокированная сталь. По просьбе нашего заказчика здесь дополнительно установлены шторы ПВХ на задний проем. Это дополнительно сдержит холод внутри и тепло снаружи. Настил пола по согласованию с нашим клиентом выполнен в виде противоскользящего пластика. Так как цветы это достаточно специфичная вещь и фургон должен быть герметичным, должна быть возможность его мыть керхером, цветы могут быть с влагой и эта влага может попадать на пол. Соответственно, с учетом согласования с нашим клиентом Внутреннее исполнение фургона доработано таким образом. Настил пола – противоскользящий пластик. По просьбе клиента – дополнительная отбортовка 500 мм из рифленого алюминия по трем сторонам фургона, потому что мы прекрасно знаем, каким образом грузится продукция на складах, как варварски к этому относится. Соответственно, боковые стенки и переднюю стенку мы защитили. И по просьбе клиента для фиксации груза, например, если какие-то цветы высокие, да, какие-то коробки вертикальные, и их немного, мы установили по трем сторонам дополнительную такелажную рейку, чтобы человек, заказчик наш, мог цеплять коробку какими-то резинками, распорками 
и всем, что ему необходимо. А также дополнительно э, в стандартном исполнении у нас идут два светодиодных плафона освещения внутри фургона. Один в этой части фургона, один в конце. Чистые внутренние размеры нашего фургона таковы. Длина 4,6, ширина 2,07, высота ориентировочно 2,15, это без учета испарителя э, холодильного оборудования. В пересчете это чуть-чуть больше, чем 20 кубов внутреннего полезного объема. По палета вместимости это 8 евро палет с большим запасом еще по, эм, по краям. Третья важная составляющая нашего полнокомплектного рефрижератора это мощнейшая, крутейшая и надежнейшая холодильная установка марки Thermoking. Американский бренд, модель мы сюда, мы сюда выбрали C450. На этом объеме она будет себя прекрасно чувствовать. Круглый год, поддерживая заданный температурный режим от плюс 5 градусов до плюс 25 градусов. Гарантия на наше холодильное оборудование 2 года без ограничений по пробегу. Поэтому это очень серьезный показатель. Напомню также, что наше холодильное оборудование, которое мы сюда установили, позволило нам сохранить штатный кондиционер в кабине с помощью специ... установки специального кронштейна для второго компрессора. К сожалению, это дороговато, но если для вас это важно, мы это сделать сможем. Так как мы любим перестраховываться и по возможности максимально снижать возможные риски, то в дополнение к холодильному оборудованию, которое установлено на этом фургоне, мы установили 2-киловаттный немецкий воздушный независимый отопитель фургона марки Webasta, модель AirTop 2000. Немец, устройство управления в салоне и запитка в бак. Он здесь нужен для э, рисков, связанных с низкими температурами. Когда на улице будет больше, чем минус 20, эффективность холодильного оборудования снижается, эффективность работы на тепло. Поэтому, чтобы нивелировать этот момент, наш отопитель будет работать в паре с холодильником и цветочную продукцию в данном случае подстрахует самым надежным образом. Конденсорный блок нашей холодильной установки достаточно тоненький, узенький. Вы можете видеть, как он прекрасно располагается на передней стенке. А так как автомобили у нас предназначен для межгорода и трасс, естественно, мы себе не могли позволить не установить сюда аэродинамический обтекатель со специальным вырезом под нашу холодильную установку. Наличие обтекателя позволяет сэкономить на расходе топлива по нашим замерам на фордах транзитах примерно литр полтора на каждую сотню километров это очень и очень серьезный показатель поэтому господа имейте в виду друзья время подводить итоги наш полнокомплектный рефрижератор на базе вк дели 35 c 15 собран для перевозки цветов на дальние расстояния на межгороде для поездок на наши южные рубежи, на Кавказ, где летом очень жарко. Поэтому мы взяли за основу 35-е шасси в максимально большой комплектации. Туда помимо базового исполнения есть добавлен бизнес-пакет, круиз-контроль. Мы туда установили дополнительную заднюю пневмую подвесочку, чтобы была хорошая грузоподъемность и дополнительный комфорт на дальних расстояниях на трассе. Мы туда установили изотермический фургон а, на 25 кубов с максимально возможными, оптимальными и правильными габаритами, чтобы здесь влезло как можно а, больше цветочной продукции, потому что она не тяжелая, но объемная. Сюда мы установили для поддержания температурного режима а, плюс 2, плюс 25 круглый год мощнейшую холодильно-отопительную установку Thermoking C450. При установке мы также сохранили для водителя кондиционер. Чтобы перестраховать возможные риски, мы дополнительно установили туда отопитель фургона мощностью 2 кВт марки Вебаста. Чтобы это все красиво, гармонично смотрелось, мы установили сюда э, обтекатель со специальным вырезом. Все это хозяйство наш заказчик приобрел в лизинг и по состоянию на дату заключения контракта, а это сентябрь 2020 года, его стоимость составила примерно 3,8 миллиона рублей нашего полнокомплектного транспортного средства. Гарантия на наше шасси 1 год без ограничений по пробегу, гарантия на фургон и на холодильник 2 года. 
Все это хозяйство было бы неполным и не гармоничным, если бы не ZIP, который идет с завода вместе с нашим автомобилем. Большой, хороший, красивый, образцовый ZIP, который должен быть в каждом автомобиле. Вот если бы не было ZIP, я бы не рекомендовал вам рассматривать такую машину. Но с таким ZIP, пацаны, стройся в очередь. До новых встреч. С вами был Кирилл Сухин. Пока.